Tanawin pagsapit ng madaling araw ng Sabado at Linggo sa kahabaan ng Diyos Dalumakapagal Avenue sa bahagi ng Lunsod, Pasay at Paranaque. Mistulang racetrack para sa mga kabataang iisang hilig ang mapanganib na drag racing. Alas dos ng umaga sa kanilang inangking teritoryo ang Diyos Dalumakapagal Avenue. Tulog na mga kinaukulan sa kasagsagan ng kalang karera at ang patakaran sila sila lang ang nakakaalam. Diskubre ng bitag ang iligal na karera ng mga kapataan na ginawang racetrack ang Diyos Dado Makapagal Avenue mula sa isang tipster na isa ring karerista na si Gerald. Kaya po ko lumapit dito sa bitag para isumbong po yung mga nangangarera dyan sa may Makapagal Avenue. Eh, masyado na po silang ano, permiso tsaka napakadelikado po ng mga ginagawa nila dyan. Ayon kay Gerald, lantara at malakihan ang karerang nagaganap tuwing Sabado at Linggo ng madaling araw sa Makapagal Avenue. Karamihan nun ang mga nagkakarera dyan na halo-halo eh. Andiyan ay merong big bike, merong mga small bike, mga SRM, mga kotse. Misan merong mga mga tricycle eh. Sa ano, malaki ang pustahan. Nagkakarera sila dyan tuwing biyernes at Sabado, madaling araw. Noong gabing yun, agad kumilos ang bitag at sinilip ang nasabing lugar kasamang tipster na si Gerald. Pagdating sa target site. Ito po yung cell na yan. Ito po yung kambahay ng kotse. Dito naman po yung kambahay ng mga motor. Dito po sa McDonald's na po shell at saka po doon sa petrol. Maya maya lang kumatapal ng dami ng mga tao at sasakyan dahil unti-unti nang nagdadatingin ang mga miron, mga pupusta sa gagawing karera. Punong-puno ang mga establishmentong ito, iba't ibang sasakyang sasalang sa karera. Dito, napitikan ng bitag concealed camera ang mga plakang ito. Pagmasda na mga kaganapan bago pa man mag-umpisa ang karera. Kanya-kanyang pasiklaban. Kanya-kanyang pagalingan. Kaya naman ang mga meron nag-uumpukan sa kanikarilang pustahan, kanikarilang tayaan. Okay, pakita mo sila. Ito yung labang kanito? Etong isa, habang abala ang mga karilista, sinasamantala nun ang pagbebenta ng mga stickers gamit sa pangarera. Pagsapit ng alas dos ng umaga, masaya ang lahat sa kanilang inaabangang karera. Pambungad sa karerang ito, paligsahan ng mga tricycle. Sa ikalawang kategorya namang, kararahan ng mga motorsiklo. Pinakahihintay ng lahat. Sa ingay at kaguluhan ng drug racing na ito, 
Wala ni anino na mga otoridad o mga mobile patrol ng mga pulis ang sumilip man lang. Habang ang 24 hours fast food na ito at 24 hours gas station na ito, masaya sa kita mula sa mga kararista at meron sa illegal na drug racing. O nga naman, bakit ka tatawag pa ng 117 para i-report ang nagaganap na drug racing kung ang dulot ay tumataging ting na earnings mula sa katas ng karera? Sina Joey at Alfred ang nakilala ng bitag mga miyembro ng isang grupo ng drug racers sa Quezon City. Ilang beses na rin silang tumay sa Makapagal Avenue upang lumaban ng karera. Si Joey, 27 anyos, wala sa itsura niyang pagiging drug racer. Dumating sa aming tanggapan, suot ang uniforme ng kanyang kumpanyang pinapasukan. Uh, age 15, kung nag-start po ako matoto mag-drive. Mm -hmm. Labing limang taong gulang pa lang si Joey, itinatakas niya na ang kotse ng kanyang ama. Dito niya, natutunan, magpatakbo ng matulin. Ito'y upang huwag maabutan ng kanyang ama ang daladala niyang kotse ipinuslit. Father ko na naayaw ko pa ako kanyang sasakyan. So ginagawa ko, tinatakas ko siya. So minsan, pagka nagmamadali, uuwi, kailangan mabilis ang pag-uwi. Mabilis ang pagtakbo. Sa tagal ng panahon, nagbag-drug racing niya. Wala bang aksidente? Sir, di may iwasan lang, sir. Minsan, may pangyayari na may mga dadami na nanonood. Mm -hmm. Sa gilid, may nakapark. Mm -hmm. Minsan, inaabot din yun, sir. Okay. Pero sa akin, na-aksidente ka na ba sa galitong klase? Mm hindi -hmm. pa naman, sir. Sa awan ng Diyos, muntik-muntik lang. Ang street racing kasi, sobrang delikado. Kung iisipin mo yung tumatak mo ng 120-160 kilometers, babangga kami. Pag sa normal car yan, most likely na may man dadami sa katawan mo. Kung wala yung mga helmet, gloves, racing suit, lalo na yung seatbelt na ginagamit namin. Pag wala yun, pwede kang masunog sa loob, or pwede kang mabalian dyan, or pwede kang maparalyze, or the worst of all is, mamatay ka. Kabahagi ba sa nagdadrag racing ang droga? Sa kabataan yun, sir, siguro. Ang uh, 50% siguro. 50% na ito mga karera talagang gumagamit. Yeah. Anong, anong kaya itong gumagamit? Usually, sir, pag gano'n, mga extra Ecstasy. Wala pang driver siguro nag-champion na ang drugs ang ginagamit nila para lumakas loob nila para manalo. Mas malaki ang chance mo ma-accidente dahil sa drugs. Si Alfred, malapit sa kanyang ama na ang hilig din ay karera. Kaya naman natuto siyang mangarera. Ano ka napasok dito sa mundo ng drug racing? Hilig lang din po sa mga kotse. Ang daddy ko po kasi dati, nag-racing din po. Legal race. Okay. Ilang beses ka na sumali sa drug racing? Marami na po. Pagkano daw ang pinakamalaking pera ang pinag-uusapan sa pustahan? Pinakamalaki pong nasaksayan ko, 85 po. 85,000. Yun sa drug racing kasi, yung pustahan malaki kaysa sa legal ones. Pero yun nga, mali nga yung ginagawa nila. Sa amin kasi walang pustahan eh. Talagang talent mo ang ilalabas mo. Sa illegal drug racing, more on pustahan. Ipinakita ni Joey at Alfred sa bitag ang kanilang kabayong ginagamit sa pangarera. Mga kotse na may kakaibang stilo at sariling disenyo ang mga makina ng kanilang sasakyan nilalapatan ng siyensya ng aerodynamics at transformation. Yung car po, carburador, okay. sinutun po muna yan bago kami makatumakbo. Kailangan sapat niyo po mapasok ang gasolina sa kanya para hindi mabibitin. Para pagtakbo, takbo na lang kami ng takbo. Maya-maya lang, nagpakitang gilas si Alfred. Si Tyson C, ang tinaguri ang kauna-unahan at pinakabatang formula racers sa Asia. Nag-start ako sa go-kart racing, which is yun yung the best way na pwede mong talagang mag-start ka. Lahat yan ng professional race car drivers sa go-kart na start yan. Alam ni Tyson ang dalang pangalit ng illegal na drug racing. Kaya babala ni Tyson sa mga mahilig sumali sa drug racing. Well, payo ko naman sa kanila na kung gusto nila yung matutuli na kotse, pwede nila gawin niya sa race rack. Ang race rack kasi ang the best way na pwede mo ipakita yung talent mo. Pwede mo makita yung, yung tuli ng kotse mo, pwede mo ilabas doon. May legal na drug racing, may illegal na drug racing. Diyan sa illegal na drug racing, walang safety. In, the, in legal drug racing, uh, may helmet, proper seatbelt, proper na race track na gagamitin. Lahat kayo professional. A 28 ng Agosto, nagipagugnay ng bitag sa tanggapan ng Highway Patrol Group sa Campo Crame. Itong 
drag racing, it poses a threat to the motorists sa road. Then, we go for safety. Pag nandyan sila, delikado yun dahil mabangga pa nila ibang mga motorista, makasagasa pa sila. Further amended by Executive Order Number 418, an act which prohibits yung uh, drag racing. Nandun po yung Section 2 of that particular law. Penalizing such uh, act in drag racing. Any motor vehicle for that matter. The penalty nito is 20,000 to 50,000 and an imprisonment of 2 months to not more than 5 years. Subalit, sa kabila ng batas laban sa illegal na drug racing, inamin ni Colonel Dennis Siervo sa bitag, nahirap sila sa panguhuli. Medyo nahirapan na kami ng huli ng misla, tiyempo namin sila. Pero this is already the highway patrol, not the traffic management group before. We will strictly implement the law. Kaninang alauna ng umaga, ikinasan ang Highway Patrol Group at bitag ang patibong laban sa illegal drug racing sa Diosdado Makapagal Avenue. Ang area of operation natin, uh, from here, Edsa, Boyer, Makapagal, hanggang dito sa dulo. Ngayon, meron na tayong mga na doon, meron na tayong intel doon, nakalakalakan nyo sa area. Nag-delate nyo kasi ng mga date numbers. Yung data, meron na rin doon, kumukha sa inyong video. Pag ayun din yung maging evidence natin. Ngayon sa pwesto natin, kasi kung pwesto tayo doon sa malapit, matusunod yung operation natin. Location nyo, 851-858. Doon kayo sa dulo. Dito malapit sa coastal, 852 at saka 856. Yung dalawang cycle, kagbilaan na rin kayo. Tapos pag sa area nyo, kung marami na kayong nauhuli, dito na natin i-ipunin. Narito ang mga actual footages ng operation.